வணக்கம் இன்றைக்கி கீதாவின் சமையலறையில் ஆப்பம் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் இட்லி அரிசி ஒரு கப் ரேஷன் பச்சரிசி எடுத்துக்கலாம்ப்பா நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாகவும் வரும் க்ரிஸ்பியாகவும் இருக்கும் ரேஷன் பச்சரிசி ஒரு க ஒரு கப்பு அப்புறம் அதை விட கால் கப்பு உளுந்து கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக வர்றதுக்காக அப்புறம் அவிழு அவிழும் அதே அளவு கால் கப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா களைஞ்சிட்டு நல்ல மாவு பேட்டர் ஃபார்முக்கு நல்லா ஆட்டிக்கணும் இப்போது பேட்டர் தயாராச்சு மாவு அரைச்சி வச்சாச்சு அதோட இது பாருங்களேன் ஊற்றுற பக்குவத்தை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் தோசை தோசையை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக கூட இருக்கலாம் இது இப்போது ஒன்று ஊற்றி உங்களுக்கு காட்டுறேன்ப்பா ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்தால் போதும் இந்த ஆப்பச்சட்டிக்கு இப்படியே சொல்லட்டுனாலே போதும் அப்புறம் ஹை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அது அந்த பபுள்ஸ் மாதிரி அந்த குட்டி குட்டியாக டாட் டாட்டாக வருது பாருங்கள் இதுதான் ஆப்பத்தோட டெக்ச்சர் மாவு நல்லா அரைச்சி நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கோன்னா அதுதான் அதோட இது நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் அதனால் கொஞ்சம் கலர் அப்படி தெரியுது நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் வேணும்னா இப்போ அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் டூ மினிட்ஸ்க்கு இப்போ திறக்கலாமாப்பா பாருங்கள் ஓரமெல்லாம் கொஞ்சம் க்ரிஸ்பியாக நடுவில் மட்டும் கொஞ்சம் பஃப்னு இந்த மாதிரி தெரியுதுங்களா இது நடுவில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆகும் ஆப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் பண்ணது வந்து கால் குழம்பு இல்லை கால் பாயா இப்படி சொல்லலாம் இது வந்து தமிழ்நாட்டோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷு சின்ன பசங்களுக்கு ஆப்பம் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில்னா ரொம்ப சந்தோஷம் சாப்பிட்றதுல இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து கால் குழம்போ இப்போ வெஜிடேரியனாக இருந்தால் தேங்காய் பால் இல்லை குருமா இல்லை வந்து வடகறி இதெல்லாம் வந்து நல்லா சூட் ஆகும் இதுக்கு இதை செஞ்சு பார்த்து லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கேரளாக்காரங்களுக்கெல்லாம் வந்து மேலே தேங்காய் பால் ஊற்றுப்பாங்க மேலே இல்லை நம்ம சாதா பால் கூட ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் ஜீர்ணம் ஆகாதுன்னா தேங்காய் பால் பதிலாக சாதா பால் ஊற்றி சக்கரை போட்டு கூட இதை சாப்பிட்லாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ